几年后，客厅流行盖洋座，老婆朝九晚五，家里的二三四五每天上学，家里黄金位置白白浪费，东西杂乱，收纳太少，时间久了乱成一锅粥。关键是客厅只能做成休闲区，没有学习氛围。天生我才决定这样改：一、镀锌钢管做框架，下面一排立柱做支撑，剩下边角材料做连接。找二表嫂借几十块钱，买几颗化学膨胀螺栓，把它狠狠地固定在墙上。四零国标角钢背对背焊接，上面铺上环保免锡纸接板。就算是二老表家在顽皮的母老虎在上面撒欢，也能稳如泰山。两边预留四个大抽屉，就是存储零食的小仓库。中间五个抽屉做台阶，专门收纳孩子们常玩的玩具。上面掀开活动盖板，增加秘密储物空间，拿取也贼方便。二，地台上面满座靠墙书柜，书籍也可以分类收纳。如果怕落灰，上面定制茶色玻璃门，防尘又耐看。最高处的书籍，就算是霸道老婆这样一点六米的个子，也不费吹灰之力。从二老表家搬个懒人沙发，就是一个休闲阅读角，可以席地而坐，增加学习区域。三，阳台红砖砌水池为挡和地台，拆墙垃圾回填，水泥砂浆抹平，上面盖上生态地板，就是地台，里面一定要做好七十二小时防水。外贴雅士白大理石，做好循环水。去大老表家池塘挖几个莲藕养养，很快就长出了漂亮的荷叶和荷花。野塘钓几条鱼养着，老婆在家也能欣赏新鲜的莲蓬和鱼了。四，传统阳台中间都装凉衣杆，影响采光又不通风，不如一道侧面。下面红砖砌地台，瓷砖贴面颜值高，再砌一个综合柜，右边嵌入洗衣机，中间放常用清洁物品，左边预留拖把池。老公开开心心搞卫生，外面拉上纱帘就是独立阳台。打开更显空间开阔。五，原墙面刮白，再挖一个造型洞，投影幕布的钱都省了。搭配层板和灯光，简单又耐看。几块环保木板一拼就是简单落地电视柜，中外名著随便放。再去二表嫂家借个茶台，平时就是孩子的学习区。一到阳台还可以和老公喝茶、谈人生、看游游的鱼。这样的客厅功能齐全，有颜值，活动空间完美利用，满足了一家大小的日常需求。六，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的卫生间。辛苦一天的老婆，每天先是刷牙，洗手台太小，上面东西乱七八糟，上个厕所，抽纸无处安放，还总是弄得湿哒哒的，洗澡脱的衣服和要穿的睡衣没有地方放，关键冬天冲凉老婆冷得发抖，不如这样改：一、常规卫生间长 2.8 米，宽 1.8 米，用红砖砌个墙，中间掏两个洞，干湿分区，瓷砖贴面，玻璃砖做隔断，实用颜值高，旁边安装铝合金长虹玻璃门，透光不透影，防水防潮颜值高。二。里面红砖砌浴缸，外贴大理石，底下整块大理石做拉槽，防滑的同时不积水，放上干净的水，简单的浴缸就这样完成了。旁边淋浴区地面下沉五公分，防止水外流。接口弧形大理石连接不绊脚，提前预买两个七十五的下水管，装个长条地篓，实用颜值高，跑水比火线还快。浴缸上安装吊轨双层烤漆玻璃，防止冲澡的水溅到浴缸里。淋浴房就这样完成了。冬天怕冷的老婆，每天都可以舒舒服服泡个热水澡了。关键也不影响喜欢淋浴的老公。三，镀锌方管做框架，中间焊接几根短的，用角铁三脚架做支撑。找二舅妈借几十块，买几根膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。提前固定好水箱，外包几块大理石和马桶，形成整体。下面包太空铝板，增加储物空间，拿取也方便。这样的钢架洗手台就算是二舅家的宠物，在上面狂蹦也纹丝不动。台面掏一个洞，定制陶瓷台下盆，台面水渍好清洁，安装壁挂马桶。实用颜值高，主要增加了台面和侧面收纳空间。关键悬空洗手台和马桶底下再无卫生死角。四，上面安装壁挂洗衣机，专洗内衣内裤，杀菌消毒更健康。下面小型洗衣机，专洗老公的臭皮鞋。解放老婆的双手才是硬道理。台面空间太小，瓶瓶罐罐又真不少。拆掉原有隔墙，瓷砖砌壁龛，在败家的老婆都够放了。台面更整洁，安装极窄吊柜轨道，定制两扇长虹玻璃推拉门，推拉不费力。五、洗手间不装铝扣板吊顶，降低了层高，而是用石膏板造型吊顶，外刷防水乳胶漆，简洁更明亮。墙壁上掏一个薄薄的洞，嵌入铝合金柜，上面放浴巾和干净的衣服，下面放脏衣篓，换的脏衣服随时放，灵活利用空间。旁边安装一个电热毛巾架，毛巾及时烘干，干爽才舒适。六，也许这个设计你感觉还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。
。几年后，卫生间流行这样做，霸道老婆每天早上进卫生间就糟心，洗手台面太小，上面洗漱用品乱七八糟，上个厕所，抽纸漫天飞舞，无处安放，总是弄得湿漉漉的。洗澡脱下的衣服和要换的睡衣没有地方放，冬天冲澡老婆动辄冷得发抖。天生我才决定这样改：一，常规卫生间长 2.8 米，宽 1.8 米，用红砖砌隔墙。中间留两个洞，预留干湿分区。瓷砖是面，玻璃砖做隔断，通透颜值高。定制铝合金长虹玻璃门，透光不透影，防潮防水，颜值高。二靠墙红砖砌浴缸，外贴绝世白大理石，底下整块大理石做拉槽。七十年防滑不积水，放上干净的洗澡水，新颖的浴缸就这样完成了。旁边淋浴区地面下沉五公分，防止淋浴水外流。接口弧形大理石，收口不绊脚。记得提前预买两个七十五的排水管，安装长条形的漏。使用颜值高，跑水比火车还快。浴缸上安装吊轨，双层烤漆玻璃隔断，防止冲澡水溅到浴缸里。淋浴房就这样完成了。冬天喜欢泡澡的老婆，每天都可以舒舒服服泡个美容澡了。关键喜欢淋浴的老公也不受影响。三镀锌钢管做框架，垫脚余料做连接，用脚钢三脚架做支撑。找二表嫂借几十块，买几颗化学膨胀螺丝，把它牢牢的固定在墙上。提前预埋好水箱，外包大理石饰面和马桶形成整体。下面防潮板做柜体，留出储物空间，拿取贼方便。这样的钢架洗手台就算是二老表家在顽皮的时候，在上面撒欢也稳如泰山。台面预留一个洞，安装陶瓷台下盆，台面水渍好清洗。安装壁挂马桶，时尚又实用。关键延伸了台面和柜体收纳空间，主要悬空洗手台和马桶底下再无卫生死角，老公打扫卫生更轻松。四上面安装壁挂洗衣机，专洗老婆换下的内衣内裤。分开消洗更健康。下面小型洗衣机，专洗老公的臭袜子、烂皮鞋。解放老婆的双手才是硬道理。台面摆放空间太小，瓶瓶罐罐又真不少，不如拆掉原有隔墙，用瓷砖砌壁龛。在败家老婆的化妆品都够放了，台面从此更整洁。选择极窄吊轨轨道，定制两扇长虹玻璃推拉门，推拉简单有颜值。五，洗手间吊顶不选铝扣板，拉低了层高，而是选用石膏板双眼皮造型，外刷防水外墙漆。简洁更开阔，墙壁上挖一个薄薄的洞，定制铝合金储物柜，专门放浴巾和换穿的衣服。下面放个脏衣篓，换洗的脏衣服随手放，空间灵活利用。旁边预留一个电热毛巾架，弄湿的毛巾及时烘干，干爽无菌才健康。六，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。三个孩子一间房，老婆一不小心生了三胞胎，家里只有一间房，两个男孩一言不合就打。直接影响学习，没用的老爸只能抓耳挠腮，老妈都气得晕倒了。不如这样搞：一、几根钢管做一圈，中间填自个焊接，底下镀锌钢管做支撑。找二舅妈借几根膨胀螺丝，把它牢牢的固定在墙上。外包几块实木面板更环保，上面盖上透气的排骨架，往上淘两个床垫就是床。这样的床就算是二舅家在凶狠的宠物，在上面狂奔。这个钢架床也纹丝不动。二三个木盒做台阶，下面抽屉收纳两个孩子的玩具，上面抽屉收纳孩子的内裤和袜子。回廊高度 1.7 米，床底高度 1.5 米，这样的错层设计，就算是老妈在上面来回走动也不撞头。三床靠背半截木饰面配灯带，墙面挖一个薄薄的洞，增加收纳空间，让孩子睡前养成阅读的好习惯。外面木饰面隔墙，中间掏两个洞，麻绳网格固定，采光通风又透气。记得安装窗帘，遮光睡觉才舒服。旁边安个铁护栏，防止睡觉的时候滚下来。中间安个小吊扇，睡觉更凉爽。四，床底做个小书房，下面做一排 U 型矮柜，不常用物品放里面，空间不浪费。外面做两个带滚轮的抽拉柜，孩子学过书籍全放下，留住童年的美好回忆。靠墙做书柜，高考复习资料全放下。矮柜上放上软垫就是沙发，一块木板延伸过来就是书桌，孩子读书写字更宽敞。清华北大随便考。五，门靠。右移，做一排到顶的大衣柜，上面放过季的被褥，下面全做挂衣区，挑选衣服一目了然。防火板、木饰面隔墙，安装磨砂玻璃门，透光不透影。六，床底封闭就是姐姐的衣帽间，再多的衣服都够放。安装白色纱帘便宜，好看还挡灰尘。钢架靠飘窗做个拼接床，外包木饰面，延伸到飘窗，往上淘个床垫就是舒服的床。靠墙贴软包睡觉才舒服。下面做一排抽屉，收纳闺女的内衣、内裤、袜子，拿取也方便。旁边延伸做悬空书桌，闺女读书写字也很方便。上面做一排吊柜，增加收纳空间。下面搭配层板，高考复习资料随便放。
。这样的卧室满足三个孩子的日常需求，关键是闺女有独立的空间，再也不怕两个调皮的弟弟影响了。七，也许这个设计你感觉还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。